হ্যালো আর ওয়েলকাম বন্ধুরা সকলকে স্বাগত জানাই আবার ইংলিশ কিউ ইংলিশ বিংলিশ উইথ স্বরূপ স্যারে আজকে ক্লাস টেনের ফেবল যে কবিতাটি অলরেডি আমার এই চ্যানেলে দেওয়া হয়ে গেছে কবিতাটি সম্পূর্ণ লাইন টু লাইন অ্যানালাইসিস সেটা না দেখে থাকলে আগে দেখে নাও তো সেই ফেবেল কবিতাটিরই আজকে প্রশ্নোত্তর নিয়ে এসেছি টেক্সচুয়াল প্রশ্নোত্তরগুলো সম্পূর্ণটাই তোমাদের আজকে ভিডিও কভার করবে তাই পুরোটা দেখো স্কিপ করো না আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো ইমিডিয়েটলি চলো কথা না বেরিয়ে শুরু করে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানে এসেছে কি চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিচের বাক্যগুলি পূরণ করতে হবে এবং তার জন্য অল্টারনেটিভ অর্থাৎ বিকল্প রয়েছে চারটি করে সেখান থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিতে হবে তাহলে এ নম্বরের জন্য কি আছে দেখো দ্য কোয়ারেল ওয়াজ বিটুইন দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য অর্থাৎ ঝগড়াটি কোয়ারেল মানে ঝগড়া ঝগড়াটি হয়েছিল পাহাড় এবং কার মধ্যে পাহাড়ের সাথে এখানে উত্তরে আছে র্যাবিট র্যাট ক্যাট এবং স্কুইরেল তা আমরা জানি কি মাউন্টেন অ্যান্ড স্কুইরেল তাহলে অর্থাৎ উত্তর হবে স্কুইরেল বি বান হ্যাজ নো ডাউট দ্যাট মাউন্টেন ইজ বান বলতে এখানে স্কুইরেল অর্থাৎ কাঠবিড়ালিকেই বোঝাচ্ছে তা তার কথা বলেছে তার কোনো সন্দেহ নেই যে মাউন্টেনটা হলো কি এগুলোর মধ্যে কোনটি স্মল বিগ নোবেল না কাইন্ড তা এর মধ্যে আমরা উত্তরটা জানি সেটা হচ্ছে বিগ বড় সে বলেছিল মাউন্টেনটি অবশ্যই বড় এটাতে কোনো সন্দেহ নেই সি নাম্বার হ্যালাইকে মাউন্টেন একটি মাউন্টেনের মতো নয় বলেছে স্কুইরেল ক্যান ক্র্যাক স্কুইরেল ভাঙতে পারে কি ভাঙতে পারে চারটি অপশান নাট জোক স্টোন না লক তাহলে এর উত্তরটা হচ্ছে নাট এই হলো প্রথম ওয়ানের উত্তর এবার চলো আমরা টু কোয়েশ্চেন নাম্বার টু বলেছে স্টেট হুয়েদার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু আর ফলস প্রোভাইড সেন্টেন্সেস অর্থাৎ এখানে বাক্যগুলো তোম যে দেওয়া আছে সেগুলো ট্রু না সত্যি না মিথ্যা সেটা বলতে হবে তার সাথে সেন্টেন্সও দিতে হবে অর্থাৎ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টসও দিতে হবে ফ্রেজ বা ওয়ার্ডস যেটা হোক কবিতা থেকে নিয়ে দিতে হবে তো প্রথম এসেছে দেখো দ্য মাউন্টেন কল দ্য স্কুইরেল লিটিল বান উত্তরটা কি লিটিল বান বলেছে এটা নেই তাই এটি ফলস হচ্ছে মাউন্টেন স্কুইরেলকে লিটিল বান বলেনি তাহলে কবিতাতে যদি খুঁজি তালি পেয়ে যাবে দেখবে যদি বই থাকে তোমাদের পাশে খুঁজে নাও কি পাবে তাহলে উত্তরটা উত্তরটা দেখো অ্যান্ড দ্য ফর্মার কল দ্য ল্যাটার লিটিল প্রিক এই কবিতায় লাইনটি আছে অর্থাৎ পাহাড় লিটিল প্রিক বলেছিল লিটিল বান বলেনি তাই প্রথম প্রশ্নটি এখানে ভুল হচ্ছে ফলস পরে দেখি দুয়ের বি স্কুইরেল ইস স্প্রাইডার স্প্রাইডার মানে চঞ্চল চঞ্চলতম দেন মাউন্টেন মাউন্টেনের চেয়ে বেশি চঞ্চল ছিল স্কুইরেল অবশ্যই ট্রু স্কুইরেল কাটবিড়ালি মাউন্টেনের চেয়ে বেশি চঞ্চল এবং এটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা কোথায় পাই দেখো লাইনে ইউ আর নট এস নট সো স্মল অ্যাজ আই তুমি ততটা ছোট নাও যতটা আমি নট হাফ সো স্প্রাই এবং আমার মতো অর্ধেকটাও তুমি চঞ্চল নাও এটা স্কুইরেল বলেছিল তবে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্কুইরেল হচ্ছে বেশি চঞ্চল সি নাম্বার দ্য মাউন্টেন ক্যান ক্যারি ফরেস্ট অন ইস ব্যাক পাহাড়টি তার পিঠের উপরে ফরেস্ট অর্থাৎ জঙ্গল বন জঙ্গল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে এই লাইনটি সত্যি না মিথ্যা অবশ্যই সত্যি এই লাইনটি আমরা পেয়েছি কোথায় পেয়েছি দেখো সাবার স্টেটমেন্টটা দ্য স্কুইরেল সেট স্কুইরেল বলেছিল একটি লাইনে ইফ আই ক্যান নট ক্যারি ফরেস্ট অন মাই ব্যাগ আমি ফরেস্ট পাহাড়কে বন জঙ্গলকে আমার পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি না নিদার ক্যান ইউ ক্র্যাক এ নাট তুমিও একটি নাটকে ভাঙতে পারো না এই কথাটি এখানে বলা হয়েছিল সি নাম্বারে পরের প্রশ্নতে চলে এসেছি পরের প্রশ্ন হচ্ছে থ্রি আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন নিচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাও হু হ্যাড এ কোয়ারেল উইথ দ্য স্কুইরেল কার স্কুইরেলের সাথে কোয়ারেল মানে ঝগড়া হয়েছিল উত্তরটি হচ্ছে দ্য মাউন্টেন হ্যাড এ কোয়ারেল উইথ দ্য স্কুইরেল পাহাড়ের স্কুইরেল বা কাঠবিড়ালির সাথে ঝগড়া হয়েছিল তারপরের তিনের বি হোয়াট ইজ নট এ ডিসগ্রেস টু দ্য স্কুইরেল স্কুইরেলের কাছে কোন জিনিসটি ডিসগ্রেস মানে অসম্মানীয় নয় উত্তর টু অকুপাই এ স্মল স্পেস ছোট্ট একটি জায়গা অধিকার করে স্কুইরেল তার আয়তন অনুযায়ী এই পুরো পৃথিবীর মধ্যে সেইটা বলেছে ইজ নট এ ডিসগ্রেস টু দ্য স্কুইরেল স্কুইরেলের কাছে স্কুইরেল ছোট হলেও তার কাছে সেটা কোনো লজ্জার বিষয় বা অসম্মানজনক বিষয় মোটেই নয় পরের 
प्रश्न चले नम्बर तीन सी ह्वाट इज इट दैट द स्कुरल डजेंट डिनाई को जिनटी जेटी स्कुरल डिनाई करना माना करना अस्वीकार करना उत्तर हे स्कुरल डजेंट डिनाई दैट स्कुरल कख अस्वीकार करना जे द माउंटेन मेक्स ए भेरि प्रिटी स्कुरल ट्रैक जो माउंटेन टी पहाड़ी एक खूब सुंदर एक स्कुरल काट विड़ाल रास्ता तैरी कर दे ये हलो तीन टेक्सचुअल से आंसरगुल शेष हो ग्रामार देखी ग्रामारे चार नम्बर कि देखो रिप्लेस द आंडारलैन वार्ड उथ सूटेबल फ्रेजल भार्ड फ्रम द लिस्ट गिवेन बिलो नीचे तुम्हारे एक लिस्ट देव आज लिस्ट चले एखे तुम्हारे चारटे देवा आज फ्रेजल भार्ड ए दिए बोले चेन्ज द फर्म अब दार्ड वेसेसरि प्रत्येक लाइन मध्य आंडारलैन कर एक शब्द के से प्रयोजन मत परिवर्तन कर फ्रेजल भार्वगुलो के बसाते बोले देर इज वन एक्सट्रा फ्रेजल भार्व इन द लिस्ट प्रश्न रही है तीनटे ए फ्रेजल भार्व रही है चारटे मैं एकटा एक्सट्रा एटाई उच्च सरि माध्यमिके तुम्हारे थके उत्तर दिल माध्यमिके तुम्हारे पास एक बक्स करा थे खात प्रश्न मध्य से तुम्हें लिखते हैं पुरो लाइन लिखते हैं ना तो भाव उत्तर देव देखो तो आज प्रथम ए नम्बर रवि मेट हिज फ्रेंड इन दार्क रवि तर बंधुर पार्के देखा कर पास टेंस मिट ना एखे मेट एम इटी मेट अर्थात पास टेंस सत्कार कर सत्कार मान आगे हमारे जानते हैं कि करते हैं देखे नौ प्रथम लिस्टर मध्य को मान सत्कार से जानते हैं और तुम्हारा जी पढ़ा थे तेल तुम्हारा जान कम एक्रस मान हे सत्कार देखा कर सबग मान बोले जाए एक प्रथम जेने नाओ कम एक्रस ये मान हम सत्कार एटे कम बसबना जेहतु मिट ना बसे मेट बसे कम ना बसिए कैम तर एक्रस बसब उत्तर तेल पास चले देखो डान दिखे स्क्रिने कैम एक्रस एट उत्तर और बक्से तुम्हें यटुकु शुद्ध लिखते हैं पुरो लाइन लिखते हैं ना उत्तरे माध्यमिक समय एबारि बी नम्बर तनुश्री कैन नट टलारेट क्रुएल विहेवियर टू एनिमल्स तनुश्री पशु जे निष्ठुर व्यवहार है से सह्य करते हमारे टलारेटे नीचे दाग है अर्थात सह्य करा ये देखते प्रेजेंट फर्मे आई एक बार हमार लिस्ट जो मैं टलारेट बा सह्य करा ता बस दीते हैं कि चेन्ज करार को प्रयोजन ही पड़े ना अर्थात भार्व जे रूप थे सरूप ही करते हैं भार्व अन्न फर्म थे अन्न फर्मे जो है ना थे जाए बसाते हैं तेल टलारेट मान कौन से जेने सहयोगकार इंग्रेजी हम पुट आप उथ अर्थात आंसार चले तुम्हारे डान दिखा देखो पुट आप उथ से ही बस नो चेन्ज तर सी नम्बर हिज प्रोपोजल वज रिजेक्टेड तरह प्रोपोजल तरह प्रस्ताव का रिजेक्ट अर्थात प्रत्याख्यन हो रिजेक्ट मैं प्रत्याख्यन को मैं प्रत्याख्यन जानते हैं से टर्न डाउन क्योंकि इडी आ चेन्ज करते तो चेन्ज कर समय रखे प्रत्येक जो वाक्यगुल्लो देवागल सबजेक्ट भार्व एवं अबजेक्ट बेर को सेंटेंस से बेर सब आगे प्रयोजन तरह से ही वाक्य धरण अनुजाई भयस चेन्जे परिवर्तन करते हैं तो प्रथम सेंटेंसटी लक द डोर लक एखे भार्व लक मान तला बंध करा द डोर दरजाटी एटी अबजेक्ट सबजेक्ट के अर्थात ये काजटी कर लक करार क्चटी कर सबजेक्ट आके बोलब से देखते नहीं अर्थात भार्व एवं अबजेक्ट एवं ये एक आदेश बोझा दरजा बंद करार कथा तो ये वाक्य के बला है इम्पैरेटिव सेंटेंस आदेश अनुरोध उपदेश एगो इम्पैरेटिव सेंटेंसर कैटेगर से पड़े तरह मध्य जो आदेश से करार्जन जो गठन से स्क्रे डान दिखे चले देखो लेट प्लस सबजेक्ट प्लस बी प्लस भार्वे थार्ड फर्म य गठन अनुजाई हाँ उत्तर बनाते हैं तो प्रथम लेट तर सबजेक्ट करते गए जो अबजेक्ट बल डोर से पैसिव भयस गए सबजेक्ट दाड़ा तेल एखे लेट द डोर ती तक थार्ड फर्म लकड य हलो ए बी नम्बर देखो असीम नोज द सल्यूशन टू दिस प्रब्लेम असीम य समस्याटर समाधान जाने 
তাহলে এখানে কাজটা কি কাজটা হচ্ছে জানা অর্থাৎ নোজ কে জানে অসীম সাবজেক্ট কি জানে দ্য সলিউশন টু দিস প্রবলেম অর্থাৎ সমস্যাটি সমাধান সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট তিনটেই আছে এবং এটি একটি বর্ণনামূলক বাক্য এখানে না আদেশ অনুরোধ না উপদেশ আছে না প্রশ্ন আছে নাকি অন্য কোনো মনের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে সুতরাং এটি বর্ণনামূলক বাক্য এদের গঠন খুব সহজ ইন্টারচেঞ্জ করতে হয় সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের জায়গা পরিবর্তন করতে হয় একেবারে জায়গায় বসে এবং যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বের প্যাসিভ ফর্ম প্যাসিভ ফর্মে ভার্বের চ্যাপ্টারে দেখে নেবে খুলে ভার্বের প্রচুর প্রত্যেকটি ভার্ব আলাদা আলাদা হিসাবে আলাদা আলাদা প্যাসিভ ফর্ম থাকতে এখানে যেই ভার্বটি আছে ভার্বের সাথে এস লেগে আছে নোজ এখানে যে আছে ভার্বের সাথে এস লেগে নোজ সেটাকে চেঞ্জ করে আনতে হয় কি হেল্পিং ভার্ব আলাদা করে নিতে হয় টেনশন যে এবং ভার্বে থার্ড ফর্ম করতে হয় তাহলে আমরা যে সেন্টেন্সটা এখন করতে যাব সেটার বসে দেখো অবজেক্ট হচ্ছে এইটুক দ্য সলিউশন টু দিস প্রবলেম এটা হলো অবজেক্ট সেটা সাবজেক্ট হিসেবে বসে গেল তারপরে দেখো এই যে হেল্পিং ভার্ব যেটা বলেছিলাম ইজ সেটা এসেছে কারণ এটি প্রেজেন্টেন্স এবং একটি সলিউশন একটি প্রবলেম তাই এটি ইজ অনেকগুলি হলো আর হতো তারপরে নো এর থার্ড ফর্ম নো সেখান থেকে এসেছে নোন এবং নোন এমন একটি শব্দ যার পাশে বাই বসে না তাই তার পাশে বসেছে টু এবং সাবজেক্ট হিসাবে অসীমটা গিয়ে বসে গেল অবজেক্টের ক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা গেল আশা করি পরের থার্ড নাম্বার আই হ্যাড রিটার্ন এ লেটার এটা ঠিক ওরকমই আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম এখানে সাবজেক্ট কে আছে সাবজেক্ট আই ভার্ব হচ্ছে হ্যাড রিটার্ন এবং অবজেক্ট কে এ লেটার তিনটে পার্ট আলাদা আলাদা আছে বর্ণনামূলক বাক্য এটারও ঠিক একই হবে সাবজেক্ট কিন্তু ওই যে বললাম যে সাহায্য করে যে ভার্বটা রয়েছে সেটা একটু পরিবর্তন হয় যেরকম এখানে হ্যাড এবং রিটার্ন রয়েছে তাই এর পরিবর্তন আমাদেরকে জানতে হবে হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম হয় তাহলে এই নিজে উত্তর করলে কি হচ্ছে এ লেটার হ্যাড বিন রিটার্ন বাই মি এটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এর উত্তর তাহলে পাঁচের উত্তর আমাদের এখানে শেষ হলো আজকের ভিডিওতে এ পর্যন্তই থাকছে তোমাদের জন্য এর পরবর্তীতে যেই ছ নম্বর এবং সাত নম্বর থাকছে অর্থাৎ যেগুলো রাইটিং স্কিল সেগুলো নিয়ে আমার একটি পরবর্তীতে আর একটি ভিডিও আছে তাই জিনিসটা সেটি চেক করে দেখে নাও সেখানে সেই উত্তরটাও পেয়ে যাবে তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আজকের মতো এ পর্যন্তই গুড বাই